Konuşmaya devam edeceğiz. İstanbul'da çok fazla riskli yapı var çünkü. Kentsel dönüşüm uzmanı Cevdet Şentürk yayın konuğumuz. Sayın Şentürk hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir deprem ülkesiyiz. Önce küçük çekmecede yaşan haftalar önce bugün bahçeli evlerde kendi kendine e, herhangi bir deprem etkisi olmadan yıkılan binalara şahit olmaya başladık. Tabut binalar diyoruz bunlara ne yazık ki. Bu binanın da oldukça yorgun eski bir bina olduğunu 44 yıllık bir bina olduğunu görüyoruz. Biliyoruz ki e, 1200'ün üzerinde de zaten acil yıkılması gereken bina olduğu bilgisi var. Elimizde nereden başlayacağız nasıl yapacağız Sayın Şentürk? Valla teknik olarak bu sorunun zor bir soru. Yani nereden başlayacağız? Aslında bizde kopyaları var. Bunun neler kopyaları? İşte kentsel dönüşüm gibi elimizde kıymetli bir parametre var. Bir kere buna sahip çıkmak gerekir. Yani bunun e, gerçekten iyi, yani olması gereken haliyle bir an önce devamlar yatmak gerekir. Biz geçenlerde yayınlarda da hep bahsetmiştik. E, hatırlarsınız önce bir Kartal'da, daha sonra e, Zeytinburnu'nda, geçtiğimiz günlerde işte Sefaköy'de. Hı. Ve avcılar, işte bahçelerlerde balkon çökmeleri, kısmi çöküntüler hep gördük, hep yaşadık. <gülüyor> ee, o yayınlarda da söylemiştik, söylemeye de devam edeceğiz. Bu süreç biraz hızlanacak. Yani düşe yükler altında herhangi bir deprem olmadan binalar kendi kendine e, maalesef önümüzdeki yıllarda bu süreç hızlanarak devam edecek. Şimdi yapı stoklarına baktığımız zaman İstanbul ölçekli özellikle e, 2000 yıllı öncesi Ciddi bir yapı stoğumuz var. Yani şöyle bir yapı stoğumuz var. Riskli yapı stoğumuz var. Yani şunu biliyoruz. İstanbul'daki her 10 binadan 7'si e, 2000 yıl öncesi. Bu da bize e, o yıllarda özellikle dikkat ettiğimiz zaman e, kullanılan e, beton kalitesi çok yeterli değil. Çok yeterli değil derken biz bildiğimiz beton kalitesinde bile değil. Yani hani 15-16'ları e, görmemiz gerekirken ki bu değer yani kuvvet olarak bahsediyorum. Günümüz şartlarında minimum 25, 5, 6, 7 değerlerine çıkıyor incelediğim zaman binaları. Şimdi biz bir de bunlara işte çevresel etki binaya bakmama, üzerine kaçak katlar atma vesaire vesaire eklediğimiz zaman e, binalar haliyle kendisinden e, maalesef çöküyor. Dikkat edin bina zaten e, 4 katlı falan bahsedildi ilk başta. E, üzerinde ben fotoğraflarına falan baktım. Yani bunlar hep bizim Türkiye'nin gerçeği, Türkiye'nin klasiği. Her seçim öncesi ve her katı kaçakmış Sayın Şentürk. Dört katlı bir bina ama e, yaklaşık yapımından 14 yıl sonra üç katı da kaçak olarak çıkıyor. Toplamda yedi katlı bir bina. Evet. E, dikkat ederseniz e, saçaklarının üzerine bir inşaat daha yapılmış. Belli. Yani e, ilk fırsatta bizim hani e, rant uğruna veya işte hani o döneminki şartların uğruna e, kat üstüne kat kat üstüne kat. Hmm. Malum yani maalesef böyle bir yapı stoklarımız var. Ee, bununla nasıl baş edilir, nasıl şey yapılır gerçekten çok zor. Ama burada en büyük e, görev vatandaşlara düşecektir. Burada özellikle yapıların riskli olan yapılarını bir şekilde fedakarlık yapacak e, bu sürece girecek. Aksi takdirde biz bu sürece önümüzdeki İstanbul'daki yapı stoklarına baktığımız zaman bu sürecin hızlandığını göreceğiz. Hı hı. Bu sürecin hızlandığını göreceğiz Az önce de söylediğim gibi önce küçük çekmecede yaşadık haftalar önce. Bugün bahçeli evlerde yaşadık. Bunları da yaşamaya devam edeceğiz gibi duruyor aslında öyle değil mi? Ne anlatıyor bize? Zaten İstanbul'un genel yapı stoklarına baktığımız zaman bunlar bize güzel kopyalar veriyor. Diyor ki İstanbul'da işte ey İstanbul önümüzdeki işte e, yıllarda belki büyüklüğü e, geçtiğimiz dönemdeki depremler kadar olmasa bile bir deprem olacak. Bu artık kaçınılmaz. Kapıya dayandı. Siz bunlara önce bir an önce hazırlanın. Bakın şu an çok küçük ölçekli bir hani e, bir senaryo var. Bir bina. E, çok çünkü herhangi bir can kaybı olmadı. Çünkü bu tür binalar özellikle düşe yükleri altındaki binaların göçmesi haber verir. İşte evet. Sesler gelir, patlamalar gelir, çatlamalar gelir falan. Bu tür binalar bize biraz bilgi verir, kopya verir. Ama depremin e, olacağını bize bir maalesef haber vermiyor. Her an olacakmış gibi hazırlanmak gerekiyor. Bu bağlamda baktığımız zaman binalarımızın bizim yapı stoklarının özellikle bir incelenmesi gerekir. Burada vatandaşın hassasiyet gösterip ya ben işte benim e, bir binam, bir dairem var. E, halbuki dairesi atıyorum işte 30 yıllık, 40 yıllık e, daireme daire isterim. Veya işte bir rant peşinde bir daireyken iki daire olsun gibi bir 
arayışa da geçebiliyorlar. Ee, burada kimse herhangi bir rant beklemeden bunu bir milli seferberlik göz önüne alıp bir an önce kentsel dönüşüme girip ki hani geçtiğimiz e, yıllarda da Marmara bölgesinde özellikle e, güzel bir e, oluşum çıktı. Şöyle hani e, 700 kredi, 700 hibe, 100 taşınma desteği gibi. E, bunlar bizim için çok kıymetli aslında e, değerler, şey anlamda değerler. Çünkü e, gerçekten e, bir maliyetin yarısını civarındaki bir maliyet. Biraz da vatandaş fedakarlık yap, yaptığı zaman elbette ki bu işi çok rahatlıkla e, kurtarabilecek. Peki. E, Sayın Şentürk çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bahçeli evlerle uyandık güne aslında. E, bir üzücü bir olayla başladık ama sevindirici kısmı ölü ya da yaralı yok bu sabah yaşanan bu olayda. Dört katlı gibi gözüken ama aslında üç katının kaçak olduğu yedi katlı bir binanın kısmi bir çökmesiyle başladık güne. Ön yada yaralı yok dedik. Ee, sabahtan bu yana aslında çökme anından bu yana yayınımızı sürdürüyoruz.